，今天我们讲“就”这个字，生活里面很常用。我总结了一下，有这些用法。这个词“就近”，“就近”，“就近”吃点儿，等不到回家啦。就近吃点儿，等不到回家啦。好。我们就近找一家饭馆吃饭吧。我们就近找一家饭馆吃饭吧。第二个，两个东西搭在一块吃或者喝，比如花生就酒绝配啊。再比如那些螃蟹就着醋吃吧，螃蟹就着醋吃。我喜欢就着芥末吃。就着芥末吃。第三个，马上表示很短很短的时间，就什么什么，我就来，意思是我马上就来了，别催了，我这就来，别催了，我这就来，再等一下，饭就好了，饭就好了，饭。马上好了。第四个，表示两件事情接在一块儿，先怎么样，紧接着就怎么样。比如想起来就说，想起来就说，他刚到家就去洗澡了，他刚到家就去洗澡了。我还没来得及解释，你就生气了。我还没来得及解释，你就生气了。先怎么样，后怎么样？第五个，表示一种假设，和英语里的 if 差不多。他就是解释再多次，我也不信的。他就是解释再多次，他还没有解释呢。我说他如果，就算他。解释了很多次，我也不会信的。你就是送给他，他也不会要的。你就是送给他，他也不会要的。你还没有送给他呢。如果你送给他，他也不会要的。你就是送给他，他也不会要的。就是淋湿了也没关系吧？意思是，如果淋湿了也没有关系。这个“就”字还可以当做是 “then” 的用法。这种情况后面一句话一般还没有发生，是推测的事儿，可以加上“会”这个字，就会怎么怎么样。比如，不带伞就会被淋湿，不带伞就会被淋湿，将要淋湿。一定会淋湿，因为你不带伞，下雨了肯定会被淋湿呀。我说第一句，你来想想第二句，你会怎么说？我再提示一下，口语里面“如果”和“的话”这两个词意思是差不多的。口语里面我们更经常用“的话”。不吃饭的话，就会怎么样？不吃饭的话，就会饿得睡不着；不吃饭的话，就会饿得睡不着。长期失眠的话，就会怎么样？长期失眠的话，就会生病，就会生病。我们来看，如果怎么怎么样，就怎么怎么样这个句子。如果你多读几次就能记住，如果你多读几次就能记住，如果他不来，我就去找他。如果他不来，我就去找他。第七个 ，only， 就他一个人知道，我们都不知道。就他一个人知道，只有他一个人知道，我们都不知道。我去过很多地方，就家里最舒服。我去过很多地方，就
家里最舒服。这些都相当于只是只有的意思。如果替换成只是只有，这句话也是通顺的。再比如，同龄的朋友里只有他是单身，同龄的朋友里就他是单身。就他是单身。好，我说了一半，我们先来回顾一下，然后再继续往下说。第一个，第一个词是“就近”，“就近”，就着附近的方便，“就近买早餐”，“就近买早餐”。第二个，就近上学比较方便。就近上学比较方便。第二个词，就着，前后都搭配食物的名词。啤酒就着炸鸡吃。啤酒就着炸鸡吃。可乐就着汉堡吃，就着汉堡吃。你拿什么就着馒头吃？你拿什么就着面包吃？第三个，马上的意思。这句话怎么说？打个电话，他就来。打个电话，他就来。再等一下，水就烧开了。再等一下，水就烧开了。第四个，前后发生的两件事儿。看完书就玩游戏。看完书就玩游戏，你也可以说就玩游戏。看完书就玩游戏，洗完澡就睡觉，洗完澡就睡觉。第五个，如果的意思 ，if， 他就是来请我，我也不会去的。他就是来请我，我也不会去的。如果他来请我，我也不会去的。你就是去楼下等他，也等不到的；你就是去楼下等他，也等不到的。如果你去楼下等他，也等不到的。第六个 ，then， 如果天晴就去爬山。如果天晴就去爬山。如果他没注意。就要提醒他，如果他没注意，就要提醒他。这个 ，only， 有二十个人，我就记得他的脸。有二十个人，我就记得他的脸。我就喝过这一种啤酒，我就喝过。这一种啤酒。好，我们来继续。第八个表示容忍，一般这个“就”字的前后是一样的词，比如“大点儿就大点儿吧，长胖了也能穿”。大点儿就大点儿吧，长胖了也能穿。贵就贵吧，便宜没好货。贵就贵吧，便宜没好货。白色就白色吧，还挺好看的，买吧。白色就白色吧，跑就跑吧，慢慢跑应该不累。跑就跑吧，慢慢跑应该不累。一万就一万吧，我觉得不贵。一万。就一万吧，我觉得不贵。你看，这些可以是形容词、动词，也可以是名词。
只要是一样的词，就可以这样表达。你试试替换这些词，表达一个你想说的。好，我们来看下一个。这个表示肯定的语气。这种用法不用说“就”字，这句话也成立，意思是完整的。但是我们加了这个“就”字，就表达了。更多的情绪，自己的想法，自己非常肯定的意思。就，我就知道他会来的，我就知道他会来的。意思是，我知道他肯定会来的，我本来就知道，我早就知道了。我就不信我学不会，我就不信我学不会。那就是他的家，那就是。他的家，银行就在那儿啊！你看，银行就在那儿啊！你看，就在那儿。接着，状态表示这件事儿早就发生了。比如，他十五岁就外出打工了，他十五岁就外出打工了。天没亮。就起床了，天没亮就起床了。范围，就这个问题我们讨论一下吧。就这个问题我们讨论一下吧。就工作经验来说，他还是有优势的，让他入职吧。就工作经验来说，他还是有优势的，就让他入职吧。这个“就”字呀，还有很多词组，生活里面会用到这些词：成就、成就、迁就、迁就、就业、就业。下面我来说一段话，是我在生活里正常的语速，翻译的部分我放在外挂的字幕里了。现在就业机会还挺多的。我朋友最近找了个工作，上班不行的话，只要十分钟。嗯，那不错啊，我觉得他还挺迁就你的，你说什么他都照办。嗯，他性格倒是很好，就是他总说工作方面没什么成就感，这次换了工作，应该就有发展的机会了吧？其实我不觉得必须有什么成就呀，你们在一起过得开心就好了。我倒是觉得有过程就才可以不追求了，就像经历过很多景色，比如高楼林立、田园风光、阳光沙滩，然后就可以选择自己喜欢的。嗯，其实我觉得幸福就是一种感知的能力，无论在什么环境，能保持平和的心态就挺好的。嗯，那倒是的。你饿了吗？我们就近找个地方坐着聊吧。就上次我们去的那家，你觉得怎么样？现在我慢慢的说给你听一遍。现在就业机会还挺多的，我朋友就近找了个工作，上班不行的话，只要十分钟，那不错呀。我觉得他还挺迁就你的，你说什么他都照办。他性格很好，就是他总说。工作方面没什么成就感，这次换了工作，应该就有发展的机会了吧？其实我不觉得必须有什么成就，你们在一起过得开心就好了。有过成就才可以不追求了，就像经历过很多景色，比如高楼林立、田园风光。阳光沙滩，然后就可以选择自己喜欢的。其实，我觉得幸福就是一种感知的能力，无论在什么环境，能保持平和的心态就挺好的。那倒是的。你饿了吗？我们就近找个地方坐着聊吧。就上次我们去的那家，你觉得怎么样？这些“就”字，你理解什么意思了吗？如果你不确定，就来问我呀。
。好，今天先到这儿，拜拜。